A segunda leitura da Parashá de Beit Hanan, Moshe traz as mensagens para o povo de Israel. Veja, eu ensinei vocês as dogmas, as leis, como Hashem, meu Deus, me ordenou fazer dentro da terra que vocês vão herdar ela. Todos ela rodam a terra de Israel, toda maneira como permanecer na terra e não ser resilado, não pecar para não receber o castigo. Os martempos devem guardar e fazer, porque ela, a Torá, é a sabedoria de vocês, o entendimento de vocês, os olhos dos povos, que eles vão escutar essas dogmas vão falar, uau, somente um povo sábio, esperto, esse grande povo. O Shmartem quer dizer guardar, está se referindo ao cuidado necessário para o estudo, para estudar da maneira correta e manter a tradição. Vá se tem cumprir na prática como o sentido da palavra fazer, porque essa é a sabedoria de vocês, com isso vocês vão ser considerados sábios, espertos, olhos dos povos. Os goim vão respeitar se você cumprir a Torá, se você estudar a Torá e cumprir a Torá. Porque quem é o grande povo que tem Deus tão próximo como ele, como a chama nosso Deus toda vez que a gente chama ele? E quem é um povo que tem leis tão justas como essa Torá que eu estou colocando para vocês hoje? Rukim, Espatim, Tzadikim, regras Tzadikim, ou seja, regras decentes, regras boas e aceitas e que fazem sentido. Somente deve se cuidar muito a tua alma, talvez você vai esquecer esses ditos que seus olhos viram e talvez vai desviar do teu coração todo o dia da tua vida, você vai passar isso para os seus filhos, para os seus netos. Tome muito cuidado para não esquecer da entrega da Torá, da retidão da Torá, da veracidade da Torá e devemos passar isso para os nossos filhos e netos. Se vocês não esquecerem e cumprirem na maneira íntegra e na sua verdade, então vocês vão ser sábios perante os povos. Se vocês deturparem a Torá, talvez por esquecimento, então vocês vão parecer tolos. O dia que você ficou perante Hashem, teu Deus, no Monte Sinai, quando Hashem falou para mim, junta esse povo, que eu vou fazer eles escutarem o meu dito, que eles vão estudar, vão aprender a temer a mim todos esses dias que eles vão viver na terra, e os filhos também, você deve ensinar, e ele lá você deve ensinar para os filhos. Esse passo que ele está colocado, uma continuação sobre o passo anterior, você tem que tomar cuidado para não esquecer, Aquilo que você viu foi o dia do Monte Sinai, que você viu o quê? Viu as, as vozes, quando achei que dava para ver os sons de alguma certa maneira, as tochas. Il Medun, como tradução do Unclos, e Il Fun é aprender para si, e Il La Medun ensinar para os outros. E vocês se aproximaram, ficaram no pé da montanha, e a montanha estava encandecendo, estava pegando fogo até o coração do céu, modo de falar, uma escuridão, uma nuvem e uma escuridão densa, arafelo. E disse a Shem para vocês, de dentro do fogo, vocês estão escutando vozes, mas não estão vendo nenhuma imagem, somente a voz. Ele contou para vocês o pacto dele, que ele ordenou os dez mandamentos, os famosos dez mandamentos, e ele escreveu os dez mandamentos nas duas tábuas de pedra. E a mim, a Shem ordenou naquele momento ensinar para vocês todas as leis, não só os dez mandamentos, para vocês fazerem na terra, vocês vão passar para herdar, que é toda a Torá oral, todos os detalhes, toda a explicação que veio junto com a entrega da Torá. É uma Torá só, que foi passada uma parte escrita e uma parte oral. Vocês devem cuidar muito para a alma de vocês, que vocês não viram nenhuma imagem no dia que a Shem falou no Monte Sinai com vocês, de dentro do fogo. Ou seja, toma cuidado para não partir para Vodazará. Esse passuca que ele é usado pelos sábios como uma indireta, como uma base, para aprender a mitzvah da saúde, a mitzvah de cuidar da saúde. Deve-se cuidar da sua alma, ou seja, a gente não pode fazer coisas que colocam a gente em perigo, devemos estar ativos, preocupados com a nossa saúde. Pentashritum, talvez vocês vão corromper e fazer imagem, estátua, imagem de qualquer símbolo, imagem de homem ou de mulher, Samer é qualquer formato, imagem de animal que está na terra, imagem de qualquer ave que voa, que tem asa, canaf, que eu voa no céu, imagem de qualquer rastejante na terra, imagem de qualquer peixe ou de qualquer coisa que tem na água embaixo da terra. E talvez você vai levantar os seus olhos para o céu e vai ver o sol e as estrelas e as lua, todas as constelações do céu e você vai se perder e vai se curvar para eles e vai servir essas idolatrias que a Shem, na verdade, colocou esses astros para os povos embaixo do céu. Talvez você vai levantar seus olhos, ou seja, talvez você vai prestar atenção e acabar errando atrás dessas idolatrias. A Sher Kalak Hashem literalmente seria que Hashem distribuiu para o mundo, para todos os povos, para iluminar para todos os povos, não para servirem os astros. Outra explicação, realmente está se tratando para deidades, mas não que Hashem quer que as pessoas façam idolatria. A gente sabe que é proibido ter imagem, inclusive um Benor, um não-judeu, também é proibido ter, adorar imagens e tudo isso. 
Na verdade, a Shem não impede a pessoa de errar quando ela começa a seguir um caminho ruim, e sim ela deixa liso nesses ditos fúteis para acabar a pessoa ser castigada e banida do mundo. Como assim? Pessoa que segue o caminho ruim, que procura fazer coisas erradas, então a Shem ele não tira a opção dele de fazer o mal, e sim ele deixa liso. E a ele enfeita o pecado para a pessoa, tem a chance da pessoa fazer o pecado. Halak deixou liso. E vocês, a Shem pegou e tirou vocês do cadinho de ferro do Egito para ser, para você, como um povo, uma herança eterna como o dia de hoje. Kur é o utensílio que é refinado o ouro, é o cadinho em português. Exatamente o Egito, a escravidão, toda a tortura é comparada a um refina, uma refinação igual que se refina o ouro. E a Shem se irritou em mim por conta de vocês e ele jurou que eu não vou passar o Rio Jordão, eu não vou entrar na terra boa que a Shem está dando para vocês como herança. Herança eterna, independente se tem domínio do judeu na terra de Israel. E Tanaf se preencheu de ira, modo de falar sobre a Shem, sobre os seus ditos, seja por conta de vocês, pelas ocupações de vocês, pelo motivo de pecados de vocês. Que eu vou falecer nessa terra, não vou passar o Rio Jordão, diz Moshe, vocês vão passar e vão rodar essa terra maravilhosa. Bom, se ele vai falecer, obviamente ele não vai passar, porque ele fala, vou morrer e não vou passar. Se ele vai falecer, obviamente que ele não vai passar. Somente nem os ossos vão passar. A gente sabe que Moshe ficou enterrado desse lado e ninguém tem acesso ao túmulo de Moshe. Vocês devem se cuidar para não esquecer o pacto de Hashem, Deus de vocês, que ele fez com vocês, e fazer idolatrias, estátuas, imagens de qualquer coisa que Hashem te ordenou a não fazer. Temunat cola imagem de tudo, ou seja, imagem de qualquer coisa de tudo, de qualquer assunto, que a Shem te ordenou não fazer. Que a Shem loqueja é um fogo que consome, modo de falar, um Deus zeloso, vingativo, modo de falar. Aquele canal ele é zeloso para vingar, ele arde na sua ira, tudo isso é modo de falar para castigar quem faz idolatria. Quando você terá filhos e netos e vocês vão ficar antigos na Terra, vão ficar muito tempo na Terra e vão acabar corrompendo e fazer imagens de qualquer coisa e fazer o, o que é mal nos olhos de Hashem, teu Deus, para irritá-lo. Venoshantem é uma indireta que eles serão exilados depois de 852 anos, que é a mesma guimátria da palavra Venoshantem. E, na verdade, Hashem antecipou e exilou eles com 850 anos, e antecipou dois anos, exatamente para não acontecer o que o Vassu vai falar, a Votovedum, vocês vão se acabar, vão se perder totalmente. Por isso está escrito que Hashem, ele antecipou, ele estava ali firme para fazer o mal, que Tzadik Hashem Eloqueno, por Hashem ser justo e, e caridoso com a gente. Ou seja, ele fez uma cá de antecipar a, o exílio dois anos, exatamente para não ser da maneira plena que está escrito aqui, que vocês vão se acabar, se perder, etc. Eu coloco de testemunha para vocês hoje o céu e a terra, que vocês vão se perder rapidamente dessa terra que vocês estão passando o Rio Jordão para herdar. Vocês não vão ficar muito tempo, que vocês serão exterminados. Palavras muito pesadas que são lidas no dia de Tchabeav. A Idote Bahem, o testemunho com vocês, ou seja, eu convido vocês mesmos para serem testemunhas, para lembrarem que eu adverti vocês. E a Shem vai espalhar vocês nos povos, vão ficar poucos e em número nos povos que a Shem vai dirigir vocês para lá. E vocês vão servir deuses, atos do ser humano, madeira e pedra, que não veem, que não escutam, que não comem e não cheiram. A tradução do Uncle, vocês não vão servir idolatria, mas vocês vão estar escravos para as pessoas que seguem idolatrias que são de pedra e de madeira feitas pelo próprio ser humano. Porque no momento que a gente está servindo para quem serve, é como se a gente estivesse adorando a própria idolatria de uma certa maneira. Vocês vão procurar de lá, da dificuldade, o Hashem, o teu Deus, e você vai encontrar que você vai buscá-lo com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando estiver apertado para você, quando estiver oprimido, você vai, e vai te encontrar todos esses assuntos, no final dos dias, você vai voltar até a Shem, teu Deus, e vai escutar a sua voz. Porque a Shem, ele é piedoso, ele não vai largar você, e não vai deixar te destruir, e não vai esquecer o pacto dos teus passados que ele jurou para vocês. Pode pecar, pode acontecer, mas o pacto de Hashem é eterno com o judeu. Loyar Pechá, ele não vai largar de segurar com a sua mão. A palavra Yarpe é linguagem de ativo, no sentido de eu não vou deixar fraco para outra pessoa. Então eu não vou deixar de apertar, vou segurar a pessoa. A castivelo arpeno, né? Porque não está escrito erpeno, e sim arpeno. Não vou deixá-lo mole, deixá-lo fraco, ou seja, vou segurar. O verbo rifayon no versículo sempre é usado na linguagem do causador e do reflexivo, ou seja, quem está fazendo ficar frouxo, ficar fraco e quem está sendo 
largado, solto dele. Sempre é o negócio de Heref Mimene, me larga, e assim por diante. Ou seja, no momento que a pessoa solta, o outro fica, Rafé fica livre, leve e solto. Que Shearná, quando você perguntar para os primeiros dias, os dias antigos que tinham antes de você, desde o dia que Hashem curou o ser humano na Terra, de um extremo do céu até o outro extremo, será que já aconteceu uma coisa dessa? Ou você escutou algo parecido? Ou seja, você avaliar desde os dias antigos, e também todas as criaturas de um extremo ao outro, isso é literal, pelo Midrash, está falando sobre Adam Rishon, que a, a envergadura dele era da terra até o céu, que é o mesmo tamanho de um canto ao outro do mundo. Aniaka da Vara Gadola Zé, qual é essa coisa grande? É o próximo versículo. Será que um povo escutou a voz de Deus falando de dentro do fogo, igual você escutou, e viveu? Existiu isso, uma revelação tão grande como a entrega da Torá? Não existiu em nenhum momento, nem desde Adame, nem em nenhum canto da terra. Ou será que alguma deidade fez milagres para vir e tirar um povo de dentro do outro, igual a Shem fez, tirou o povo do povo egípcio? com testes, com sinais, com milagres, com guerra, com a mão forte, com o braço estendido e com coisas temíveis, muito grandes, igual como a Shem fez no Egito, aos olhos de vocês? Tudo isso aqui é um negócio de pergunta retórica. Será que algum, alguma deidade fez milagres assim? Todos os reis que estão aqui, Hanissá, Hashamá, será que fez? É tudo um negócio de pergunta, né, no sentido de pergunta retórica. Aniá, será que aconteceu alguma coisa assim? Hanishma, será que se escutou algo assim? Bemassoto, com testes que Deus mostrou a sua força, a sua bravura, como por exemplo, quando Moshe falou, se exibe sobre mim, pede uma coisa difícil, me, me diz que horas tirar os sapos e coisas assim. Então é um teste mostrando a força e a precisão dos milagres de feitos por Hashem através de Moshe, com sinais para mostrar que ele é o ministério de Hashem, como ele pegou o cajado, etc. Moftim são as maravilhas, as pragas que são totalmente diferentes do normal e a guerra no mar, da gente que Hashem guerreou pelo povo de Israel. Você foi mostrado para saber que Hashem é o Eloquim, em nome do não tem nada fora dele. Roreta, com a do Uncle, e Itrazeta, foi visto para você, você viu, foi mostrado para você. Quando o Baruch deu a Torá, ele abriu os sete céus, e assim como ele abriu todos os céus superiores, ele abriu também os inferiores, vocês viram tudo, vocês viram que só existia um único Hashem. A Ta Roreta, você foi mostrado para você, para saber que não tem nada fora de Hashem. Dos céus, Hashem fez você escutar a voz dele para te ensinar. E sobre a terra, ele mostrou o fogo grande dele, e seus ditos você escutou de dentro do fogo. E tirou você na sua frente, você viu os milagres com a sua força grande do Egito. Tudo isso aconteceu por conta desse amor aos antepassados. Como assim tirou na frente? Como a pessoa que leva o filho na frente, como está escrito que tinha aquela nuvem que separava. Tá? Então, Hashem fazia os milagres de uma maneira visível. Negue da votão essa pele. Não questione porque está escrito na linguagem singular, befanava a frente dele, porque está escrito na linguagem realmente, o versículo está falando em linguagem singular, né? do povo em geral, a descendência né? do povo, dos patriarcas. E Hashem fez isso tudo para expulsar, tirar povos muito mais fortes de perante você, ou seja, por conta de você ter vindo para a terra de Israel, Hashem foi lá e tirou esses povos para te dar essa terra, herança, como o dia de hoje. Mimra, de você, de perante você, como assim? Mimra, de você, de perante você? A gente tem que cortar aqui o versículo e mudar a ordem. Hashem vai expulsar de perante você povos que são muito mais potentes que você. Caiu, mas é como você está vendo hoje que está acontecendo isso. Você deve saber hoje, prestar atenção, colocar no seu coração, prestar atenção que Hashem o Eloquim, Hashem o verdadeiro Deus, no céu, acima do céu e na terra, embaixo não tem nada. Não só não tem outro poder, não existe nada sem ser com o dito de Hashem. Você vai guardar as dogmas das mitzvot que eu estou te ordenando hoje, que vai ser bom para você e para os filhos depois de você, para você prolongar a sua vida na terra que Hashem está te dando todos os dias. Música